ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்ரீ தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சில்லி பன்னீர் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச இந்த சில்லி பன்னீரை ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் வீட்லேயே எப்படி பண்ணலான் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சில்லி பன்னீர் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல இரநூறு கிராம் பன்னீரை சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த நறுக்கி வச்ச பன்னீரை ஹாட் வாட்டரில் ஒரு பத்து நிமிஷம் நாம் ஊற வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் இந்த பன்னீர் ஊறட்டும் ஒரு பவுலில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சோயா சாஸ் அரை ஸ்பூன் சுகர் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தேவையான அளவுக்கும் தண்ணி சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கோங்க மாவு ரொம்பவும் திக்காகவும் இல்லாமல் ரொம்பவும் தண்ணியாகிடாமல் ஒரு மீடியமான அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் அடுத்து நாம் ஊற வச்ச பன்னீரை தண்ணியை வடிகட்டிட்டு இப்போ நாம் இதில் சேர்த்துக்கலாம் பன்னீரில் மாவு எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அடுத்து ஒரு பேனில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க கலந்து வச்ச பன்னீரை ஒவ்வொன்றா சேர்த்துக்கோங்க அடுப்பை சிறுதையில் வச்சு பன்னீர் நல்லா கோல்டன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அடுப்பை கண்டிப்பாக சிறுதையில் வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா பன்னீர் கருகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்துடுச்சு அடுத்த பக்கமும் திருப்பி நல்லா கோல்டன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை எடுத்து தனியாக வச்சுட்டு அடுத்து அதே பேனில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க அடுப்பை சிறுதையில் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா இஞ்சி பூண்டு கருகிடும் அப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகாயை கீறி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய பெரிய துண்டுகளாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து ஒரு பெரிய குடை மிளகாயை அதே மாதிரி பெரிய துண்டுகளாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு கால் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சாஸில் எல்லாம் உப்பு இருக்குன்றதுனால நம்ம கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்தா போதும் இப்போ அடுப்பை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி விடுங்க அடுப்பை சிறுதியில் குறைச்சி வச்சுட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்ததுக்கப்புறம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ கேச்சப் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி சாஸ் ஒரு அரை ஸ்பூன் வினிகர் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அடுப்பை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளாரை ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணியில் கலந்து இப்போ நாம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் அடுப்பை சிறுதியில் குறைச்சி வச்சு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வேகட்டும் உங்களுக்கு சில்லி பன்னீர் செமி கிரேவி பதத்தில் வேணும்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளாரை கொஞ்சமாக தண்ணியில் கரைச்சி சேர்த்து ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு அதுக்கப்புறம் வறுத்து வச்ச பன்னீரை சேர்த்துக்கோங்க கார்ன்ஃப்ளாரோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் வறுத்து வச்ச பன்னீரை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்ததுக்கப்புறம் அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நல்லா கலந்து வந்துடுச்சு வெங்காயத்தால் சேர்த்துக்கோங்க இது ஆப்ஷன் தான் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா தேவையில்லை உங்களுக்கு அதிகமாக இன்னும் காரம் தேவைப்பட்டால் கடைசியாக மிளகுத்தூள் கூட சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம் 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் கலந்து விட்டாச்சு அவ்வளவுதாங்க ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் ஒரு சூப்பரான சில்லி பன்னீர் நமக்கு வீட்லேயே ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃப